。明珠啊，你知道我为什么会喜欢你吗？因为我相信，你和我妈妈是。几点了？我睡了多长时间？哟，醒了。现在应该快十二点了吧？我不是让你三十分钟就叫醒我吗？你怎么不叫我呢？不是，我是看你睡了那么……我还有一大堆事情都没有做完呢。完了完了。完了这怎么回事啊？哦。刚才你在睡觉，我觉得无聊，就顺便帮你整理了一下，应该没问题吧？都是你做的。来，喝口水。你这么看着我干嘛？你不会是感动了吧？那你现在是不是越看我越帅啊？嗯。本来还想说声谢谢的，现在说不出来了。哎呦，我说你这个人，你表扬一下我会怎么样嘛？行了，我该回去。好好，那我送你。不，不用了，我自己回去就好了。现在已经很晚了，已经没有公交车了。你不是说你的摩托车已经坏了吗？这深更半夜的，让一个女子独自回家，且是男士所为。再说了，我可是绅士啊。你每次说话怎么都不忘了自夸呀？啊，有吗？哦，对不起，我说的是事实。还有啊，请你以后呢要小心，千万不要陷进我的魅力之中，不然会无法自拔的。请吧。谢谢。好了，安全到家。今天真的是谢谢你啊，超哥。先别急着谢，将来要谢我的地方还多着呢。回去吧。再见。对了。啊？周末的时候可不许迟到啊。是，师傅。拜拜。拜拜。路上当心。OK。明珠，跟李超出去了。对啊，之前不是一直说在学设计吗？哦，我给你打电话了，你没接。不好意思啊，因为在学习，调成震动了。没关系。还没回家吗？我不是跟你说过了吗？他是，你刚刚出生的时候他就抱着你，是养育你的人。你看着我，你没有带过孩子，所以你不知道要把一个孩子养大有多么不容易。
，如果你要是不回家的话，以后也别来见我了。甚至想到要自杀，我无法原谅我爸爸。我时常在想，如果小的时候我们没有遇见，那该多好。江磊了，你怎么又去见他了？你们两个不合适啊！就这样吧，妈。自从爸爸去世以后，他是这个世界上最关心我的男人。去吧。哎呀，明珠，你不要再喝了！哎呀，你不要了，不要喝了，明珠。我们家为什么会变成这样？妈，说实话，我从来都没有怨恨过爸爸什么。为什么那么多年他辛辛苦苦赚钱就没有攒下钱呢？他为什么那么早就去世了？如果他还活着的话，那我是不是就可以上大学？我上了大学是不是就可以找到一份很好的工作？如果说我现在有了一份很好的工作，那么江磊的爸爸是不是就可以接受我一点？是不是这样？可是为什么？为什么我们家是这样？为什么我？为什么？妈妈，你告诉我，为什么会这样？为什么？为什么，妈妈？夏董事长，这份是我的委托人给我的资料，你也看看吧。好了，不打扰了，告辞。夏董事长，喂，现在马上到我这边来一趟。对，马上，立刻。进来。什么事情这么着急找我？出了点事儿。你们所长盯上了夏强，有人委托刘浩宇把资料给了他，准备起诉夏强，想办法阻止
一定要想办法阻止。